നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സൂത്രവാക്യം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇനി സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൂത്രവാക്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് തോന്നാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതല്ലേ സൂത്രവാക്യം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഇത് സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഫാക്റ്റായ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം എളുപ്പത്തിൽ അതായത് മനക്കണക്കായി തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മളറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയാണോ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമേ നമുക്കില്ല നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയാണോ ഗുണിക്കേണ്ടത് ആ സംഖ്യ മാത്രം എടുക്കുക നമുക്ക് ഗുണിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി നാലിലെയാണ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാന സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതെന്ന് നോക്കുക ആ നാലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ നാലിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയുടെ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ നാലിനെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു മൂന്നും നാലിലൂടെ കൂട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏഴാണ് അത് ആ നാലിന് മുൻപ് എഴുതുക അതായത് നാലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുപത്തി നാലാവും നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടിൽ എഴുതുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായി ചെയ്യാം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തെ ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെ ഇടത് സൈഡിൽ എഴുതുക അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എഴുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എഴുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനൊന്നിനെയും ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എഴുപത്തി ആറ് സംഖ്യയെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കൂടിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആറിനെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴും ആറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ മൂന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ബാക്കി ബാലൻസ് ഒന്നായി കരുതുക മൂന്നിനെ അവിടെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള സംഖ്യയെ എടുത്ത് ബാക്കിയായി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ഏഴിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്കത് അവിടെ എഴുതാം അതാണ് നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്പീഡി ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാം ഓർക്കുക ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫോർമുല പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദിസ് ഇസ് അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഏൻ ക്രിയേഷൻസ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പതിനൊന്ന് ഇനി പത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ഇനി പത്ത് നൂറ്റി പത്താണ് ഇത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ആ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ആയിരിക്കുന്ന മണിക്കൂറിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് കൂടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യയെ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുന്നു പകുതി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ പകുതി എടുക്കുന്നു പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ടൈം പീസിൽ സമയം രണ്ട് അൻപത് സൂചികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോണളവ് എത്ര അപ്പോൾ സമയം രണ്ട് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ രണ്ട് അൻപത് ആണ് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അൻപത് ആണ് സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് അമ്പതിൻ്റെ പകുതി നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമഴയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമഴയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ട സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തേക്ക് എഴുതുന്നു സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് കൂട്ടുന്നു ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതുന്നു അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസിനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മൈനസ് ഒക്കെ ഞാൻ കളയുക കാര്യം കോണുള്ള ഒരിക്കലും മൈനസ് ആവില്ല അറുപത് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ മൈനസ് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാലെന്ന് കിട്ടും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന കോണളവ് നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു ആങ്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം ആൻസർ എടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അൻപതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇനി പകുതി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ അതായത് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലെങ്കിലോ അതായത് അൻപത് അല്ലെങ്കിലോ പകരം ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് വന്നാലോ ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അതൊരു സംശ
ഇതാണ് നമ്മുടെ പാനെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏഴേ പോയിന്റ് അഞ്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി ടെസ്റ്റ് മറ്റേ ദശാംശം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ദശാംശം മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എളുപ്പം വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡെസിമൽ എത്ര സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കൊടുക്കുക ഇനി മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് സീറോ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒൻപത് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴെന്ന് വരും ഇവിടെ ഉള്ളതിന് പതിനാലാണ് അതായത് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ അറുപത്തി ഏഴ് അര എന്നായിരിക്കും ഏതാണോ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അറുപത്തി ഏഴ് അര എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യ വന്നാലും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒൻപത് ഇരുപതാണ് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇരുപത് ആയ ഒരു ക്ലോക്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എത്രയായി കാണിക്കും അതായത് മിറർ ഇമേജാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് ഒന്നിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ മെത്തേഡ് ആദ്യം പറയാം എന്നതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇത് പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയുള്ള സമയമല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണി അതായത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരു സമയമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുന്ന അതായത് ഈ ക്ലോക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് അറുപത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അതിനെ പതിനൊന്ന് അവറും അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒൻപത് ഇരുപത് തന്നിട്ടുള്ള ഒൻപത് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുകയാണ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്നായിരിക്കും ക്ലോക്കിൽ കാണുന്ന സമയം അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് അതായത് പതിനൊന്നും ഒന്നിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തൊമ്പത് അതായത് പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം മിറർ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും നമ്മളിത് കുറയ്ക്കുന്നു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ഉണ്ട് അതായത് ആറ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് അതായത് പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ സംശയം വരാം എന്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം പതിനൊന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഒന്നിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തൊമ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സമയമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് റെയിൽവേ ടൈം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആയിരിക്കും ഈ സമയ